নমস্কার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ডিসি থেকে একটি স্পেশাল বুকলেট নামক একগুচ্ছ ফর্মেট একটি বই দিচ্ছে এই ফর্মের বুকলেট বা এই স্পেশাল বুকলেটের মধ্যে কি কি ফর্ম আছে তা আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব এছাড়াও যেটি দেখব সেটি হচ্ছে পি এস জিরো ফাইভ ফর্ম কিভাবে পূরণ করতে হবে তো আসুন শুরু করা যাক শুরু করার আগে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করার জন্য স্পেশাল বুকলেটের সেকেন্ড পেজে আপনারা চেক মেমো পাবেন যেখানে লেখা থাকবে যে কোন কোন ফর্ম কতগুলি করে আপনার এই বুকলেটের মধ্যে দেওয়া আছে আচ্ছা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়াল নাম্বার নেম অফ দ্য ফর্ম ফর্ম নাম্বার কোয়ান্টিটি আর সাবমিটেড ইয়েস অন নো আপনি এটা পূরণ করেছেন কি না বা পূরণ করার পরে আপনি সাবমিটেডের কলম যেটা আছে সেখানে ইয়েস লিখবেন ওপরে দেখুন সাদা অংশতে ডিস্টিংগুইশিং মার্ক অফ দ্য পি এস অর্থাৎ ডিস্টিংগুইশিং মার্ক এখানে দিয়ে দেবেন পি মাইনাস ওয়ান ডেতে আচ্ছা কী কী ফর্ম আমরা এই স্পেশাল বুকলেটে দেখতে পাবো দেখুন ফর্ম পি এস জিরো ফাইভ বা ভোটার টার্ন আউট রিপোর্ট এটা সাধারণত স্পেশাল বুকলেটের মধ্যে একটাই থাকবে এছাড়াও এক্সট্রা আরও দুটো ফর্ম আলাদা ফর্মের বুকলেটের মাধ্যমে দেওয়া থাকবে দু নম্বর হচ্ছে ডেটা শিট ফর স্ক্রুটিনি একটা এক কপি থাকবে অ্যাকাউন্টস অফ ভোট রেকর্ডেড সেভেন্টিন সি এটাও এক কপি থাকবে কিন্তু আলাদা বুকলেটের মধ্যে এই ফর্মগুলি একাধিক আপনাকে প্রদান করা হবে চার নম্বর হচ্ছে ডিক্লারেশন বাই দ্য প্রেসাইডিং অফিসার পার্ট ওয়ান টু ফোর এক কপি থাকবে প্রেসাইডিং অফিসারের ডায়রি এক কপি থাকবে প্রেসাইডিং অফিসারের অ্যাডিশনাল সিক্সটিন পয়েন্ট রিপোর্ট এটাও এক কপি থাকবে প্রেসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট পার্ট ওয়ান টু ফাইভ এক কপি থাকবে এখানে পার্ট ওয়ান টু থ্রি আপনাকে পূরণ করতে হবে নর্মাল প্রসেস নর্মাল কন্ডিশনে এবং ফোর ফাইভ হচ্ছে যদি ইভিএম চেঞ্জ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফোর ফাইভ পূরণ করতে হবে এবং দু নম্বর ফিল আপ করতে হবে যদি আপনার কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যাটারি চেঞ্জ হয় আচ্ছা আট নম্বর হচ্ছে ভিজিট শিট যে সকল আধিকারিকরা আপনার পোলে আপনার বুথে ভিজিট করতে আসবে তাদেরকে এখানে সই করাতে হবে তাহলে এই ভিজিট শিটে সাইন করিয়ে নেবেন ন নম্বর হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ এসডি ভোটার দশ নম্বর হচ্ছে পোলিং এজেন্ট বা লিভিং এজেন্টদের মুভমেন্ট শিট এগারো হচ্ছে ক্যামেরাম্যান বা ভিডিওগ্রাফারের ডিক্লারেশন আর বারো নম্বর হচ্ছে রিপোর্ট অন দ্য ভোটিং ওয়ে দ্য ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড ভোটার্স বা অন্ধ ভোটার যারা ভোট দিয়েছেন তাদের একটা রিপোর্ট এগুলো সব এক কপি করে এখানে থাকবে স্টিচ বুকলেটের মধ্যে বা স্পেশাল বুকলেটের মধ্যে এবার আমরা ভিডিওর দ্বিতীয় অংশে এসছি যেখানে আমরা দেখে নেবো পি এস ফর্মটি কিভাবে পূরণ করব স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি পি এস জিরো ফাইভ ফর্মের নমুনা বা ব্ল্যাঙ্ক কপি বা ফিল্ড আপ কপি সরি যেখানে এ বি সি হচ্ছে এতে আছে স্টেট বা ইউনিয়ন ইউনিয়ন টেরিটরির নাম আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল দিয়েছি অ্যাসেম্বলি সেগমেন্টের নম্বর এবং নাম চুরাশি নবদ্বীপ নবনগর দিয়েছি যদিও সি হচ্ছে পোলিং স্টেশন নম্বর এবং নাম একশো কুড়ি এফ পি স্কুল আচ্ছা ডেট অফ পোল এক নম্বরে হচ্ছে এটা প্রি প্রিন্টেড আছে কুড়ি পাঁচ চব্বিশ আচ্ছা দু নম্বর হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকটার থ্রু ভোটেড অ্যাজ পার রেজিস্টার অফ ভোটার রেজিস্টার অফ ভোটার অর্থাৎ সেভেন্টিনের রেজিস্টার অনুযায়ী কতজন ভোটার এখানে ভোট দিয়েছে দেখুন এখানে মেল হচ্ছে চারশো এক ফিমেল তিনশো চুরানব্বই আদার্স নীল টোটাল সাতশো পঁচানব্বই তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে নাম্বার অফ ভোটার্স আইডেন্টিফাইড ইউজিং এপিক অ্যাজ পার রেজিস্টার অফ ভোটার্স রেজিস্টার অফ ভোটার্স অর্থাৎ সেভেন্টিন এ রেজিস্টার যেটা সেকেন্ড পোলিং অফিসারের কাছে থাকবে এই সেভেন্টিন এ রেজিস্টার অনুযায়ী কতজন ভোটার এপিক বা ভোটার আইডি দেখিয়ে ভোট দিয়েছে সেই সংখ্যাটা লিখতে হবে এখানে আমরা লিখেছি ছশো এক আচ্ছা অল্টারনেটিভ ডকুমেন্ট দেখিয়ে কতজন ভোট দিয়েছে আমরা লিখেছি একশো চুরানব্বই পাঁচ নম্বরে নাম্বার অফ টেন্ডার্ড ভোটস অ্যাজ পার আইটেম সিক্সটিন অফ দ্য পিআরও ডায়রি অর্থাৎ প্রেসাইডিং অফিসারের যে ডায়রি যে ফর্মটি আছে সেই ফর্মে আপনি যে সংখ্যাটা দিয়েছেন টেন্ডার্ড ভোটের সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটাই এখানে উল্লেখ করতে হবে যদি নীল থাকে নীল আর যদি কোনো সংখ্যা দিয়ে থাকেন তাহলে সেই সংখ্যাটা এখানে লিখতে হবে দেখুন আপনাদের বোঝানোর জন্য আমরা এখানে নীল দিয়েছি আর অব্লিকে জিরো থ্রি দিয়েছি অর্থাৎ আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনার বুথে তিনটে টেন্ডার্ড ভোট হয়েছে তো এরকমভাবে পরের দুটো বা বাকি পয়েন্টগুলো করা আছে চ্যালেঞ্জ ভোট যদি হয়ে থাকে ছ নম্বর পয়েন্টে দেখুন চ্যালেঞ্জ ভোট যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রেসাইডিং অফিসার ডায়রি অনুযায়ী আপনাকে বসাতে হবে আইদার নীল বা আমরা ধরে নিয়েছি দুই আচ্ছা নাম্বার অফ ভোটস কাস্ট বাই মিসিং ভোটার মিসিং ভোটার অর্থাৎ আপনাকে ডিসি থেকে একটি লিস্ট দিয়ে দেবে বা যেটাকে আমরা বলছি এএসডি লিস্ট অ্যাবসেন্ট শিফটেড আর ডেড এই লিস্ট অনুযায়ী যদি কোনো ভোটার ভোট দিতে আসে তাহলে সেই সংখ্যাটা এখানে লিখবেন অথবা নীল লিখবেন আমরা এখানে তিন ধরেছি আট নম্বর হচ্ছে এমন কোনো ভোটার যে ভোট দিতে এসছে যার কাছে কোনো তথ্য কোনো ডকুমেন্ট নেই অর্থা
এমনও হতে পারে যে কোনো ভোটার ভোট দিতে এলেন তিনি সেভেন্টিনের রেজিস্ট্রেশন সিগনেচার করলেন কিন্তু তারপর ভোটিং কম্পার্টমেন্টে গিয়ে তিনি বললেন যে তিনি ভোট দেবেন না এরম এরম কেসে এই ফর্টি নাইন ও বলা হয় এই কেসটিকে তো এখানে এরম কেস যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই সংখ্যাটা আপনাকে লিখতে হবে অথবা নীল লিখতে হবে আচ্ছা দশ নম্বর হচ্ছে ব্রেল ব্যবহার করে কতজন অন্ধ ভোটার ভোট দিয়েছে সেই সংখ্যাটা লিখতে হবে অথবা নীল লিখতে হবে যদি কোনো কেস এরম না থাকে ইডিসি ভোটার কতগুলি আছে সেই সংখ্যাটা লিখতে হবে এগারো নম্বর রো দেখুন ইডিসি ভোটার কতজন ভোট দিয়েছে সেই সংখ্যাটা এখানে উল্লেখ করতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি পাঁচজন ইডিসি ভোটার আপনার বুথে ভোট দিয়েছেন আর বারো নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে নাম্বার অফ ডিক্লারেশন সাবমিটেড আন্ডার রুল আন্ডার ফর্টি নাইন এম এ অর্থাৎ টেস্ট ভোটের যে রুল সেই টেস্ট ভোট যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ডিক্লারেশন কতগুলি জমা পড়েছে সেই সংখ্যাটা এখানে লিখবেন অথবা নীল লিখবেন এছাড়াও কিছু করণীয় নেই শুধুমাত্র সিগনেচার করবেন আর ডিস্টিংগুইশিং মার্ক দেবেন তাহলে এই হচ্ছে পি এস জিরো ফাইভ ফর্ম যা পূরণ করার পদ্ধতি আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখালাম এইখানে দেখুন নোট হিসেবে দেওয়া হয়েছে যে দ্য আরও হ্যাজ টু মেক এন অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর এ সুটেবল কাউন্টার এট কালেকশন সেন্টার হোয়েন ইচ পোলিং পার্টি উইল ফার্স্ট হ্যান্ড ওভার দিস ফর্ম বিফোর দ্য ইভিএম রিসিভ তাহলে আর সিতে ইভিএম জমা দেওয়ার আগে প্রথমেই আপনাকে এই ফর্মটা জমা করতে হবে এই ফর্মটা জমা করার পর তারপরে তারা ইভিএম জমা নেবে তাহলে এই হচ্ছে আজকের আপডেট ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং এই পিডিএফ কপিটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা সংগ্রহ করে নিতে পারেন দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ